ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കടന്നു വന്നു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഈ വർഷം നമ്മുടെ ദൈവാലയങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ സമർപ്പിത ഭവനങ്ങളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലാം കഴിയുകയാണ് കാരണം എന്താണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ ജീവി ആ ജീവി ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കുലക്കിയിരിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആരും അവനെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ മഹാശക്തിമാൻ തന്നെ കർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ച വായു കാറ്റിനെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മരണമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോയ്ക്ക് നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് മരിച്ചതാണോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദുഃഖ വെള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടോളൻസ് അനുശോചനം പറയേണ്ട ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് കാണുക നേരെ മറിച്ച് മറ്റ് പല ഭാഷകളിലും അതിന് അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്കറിയാൻ പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്നാണ് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ നല്ല വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈശോ മരിച്ചത് നല്ലതാണ് എന്തിന് എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ രക്ഷയുടെ മാർഗം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ മരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് മരിച്ചതല്ല ഈശോ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആരും എന്നിൽ നിന്ന് അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയല്ല ഞാനത് സ്വമനസ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത് സമർപ്പിക്കുവാനും തിരികെ എടുക്കുവാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഈ കൽപ്പന എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ് പിതാവ് എന്നെയും ഞാൻ പിതാവിനെയും അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയെയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെയും അറിയുന്നു ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ തൊഴുത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റാടുകളും എനിക്കുണ്ട് അവരെയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണ് ഈശോ മരിച്ചത് നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് അതാ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് യൂദാസ് ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കുറ്റമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഈ വലിയ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ആയിരുന്നു പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യൂദാസ് നരകത്തിൽ പോയോ നമ്മളതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നരകത്തിൽ പോവുകയോ പോകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ അവനുണ്ടായിരുന്ന റോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ റോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നീ നിൻ്റെ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്താൽ അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരായ നമ്മളോട് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യരായ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ല ഒറ്റിക്കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ അവരിങ്ങനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കും അവനവിടെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറണം ക്രൈസ്തവരായ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല പകയും വിദ്വേഷവും പകരം വീട്ടാനുള്ള വല്ലാത്തൊരു അഭിവാഞ്ചയും ഇതൊക്കെയായിട്ട് നടക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ വർഷങ്ങളോളം പരസ്പരം സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ എത്രയുണ്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന സമർപ്പിതരെത്രയുണ്ട് വൈദികരെത്രയുണ്ട് ഓർക്കുക അതൊന്നും ക്രൈസ്തവർക്ക് ചേർന്നതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതശൈലിക്കും ജീവിത ദർശനത്തിനും ചേർന്നതല്ല അത് മാറാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയില്ല ഇത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല സ്വമേധയെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവനെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് രക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാൻ പിടിവാശിലിരിക്കുമ്പോൾ പകയോടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നശിപ്പിക്കാനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ആരും നമ്മൾ വെള്ളി നമ്മളെ വെല്ലുവിളിച്ചെന്ന് വരും ആ വെല്ലുവിളികളൊന്നും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓടി അകന്നാൽ മതി നമ്മൾ നിവൃത്തിയോട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊന്നു കളഞ്ഞെന്ന് വരും ക്രൈസ്തവരുടെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സത്യമാണത് എത്രയോ ആയിരങ്ങളെ കൊന്ന് ഒടുക്കിയിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം സംഭവിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷേ നമ്മളതിനെ നേരിടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ 
കേവലം പ്രാവുകളെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരായി സ്വയം ചത്തൊടുങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന അതാണ് നമ്മളൊരു തരം കണ്ണട ചിരുട്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പലതും സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഈശോയെ പോലെ ഒരാൾ ചെറുതെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷെ നീ എന്തിനാ അടിച്ചതെന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അവനെ തിരിച്ചു വെട്ടാനൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ ചെവി ഛേദിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നേരെ മറി ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം മാത്രമല്ല ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ വിവേക ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കൾ അതീവ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അവർ പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളെടുക്കും അതിനെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം സർപ്പമെന്ന് പറയുന്ന ആ ആദ്യമ ശത്രു ഉണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ ബുദ്ധി നോക്കിക്കേ അവൻ വന്ന് പറയുന്നത് തനി നുണയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പഴം തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തനി നുണയല്ലേ പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് അവർ വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആയിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ പോലെയല്ലേ ദൈവത്തോടുകൂടി വൈകുന്നേരം ഏതേൻ തോട്ടത്തിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആദമെന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യന് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ പോലെ ആകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് നടക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ എന്തായിരുന്നു അവന് വേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ഏതേൻ തോട്ടത്തിൽ എന്ത് കുറവാ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സാത്താൻ്റെ നുണപ്രചരണത്തിൽ അവൻ പെട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായി അവൻ മരിച്ചു അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നീ പഴം എന്ന് തിന്നെന്ന് വന്ന് നീ മരിക്കും അതായത് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നീ കട്ടാകുമെന്നർത്ഥം നീ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും പിന്നെ നിനക്ക് ജീവനില്ല അവൻ പർദീസായിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അവനിലില്ലാതായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവനില്ലാതായി അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഇല്ലാതായപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചു ഈശോ മരിച്ചത് അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറ്റത് കൊണ്ടല്ല നമുക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മരിച്ചാലും നിൻ്റെ ബന്ധം എന്നും നിലനിൽക്കും നീ അതുകൊണ്ട് പകരം വീട്ടാനുള്ള നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും ഒന്നും ആ വെല്ലുവിളിയിൽപ്പെട്ട് അതിന് പോകരുത് അങ്ങനെ പോയാൽ നീ അന്ന് മരിക്കും നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടും അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക നീ അധ്വാനിക്കുന്നത് നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടി വരും നീ തന്നെ എല്ലാം വലിച്ചു കയറ്റേണ്ടി വരും നമ്മളെല്ലാം വലിച്ചു കയറ്റാൻ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ധാരാളം പേര് വരും അതുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം തരുന്ന വലിയ പാഠമുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ലോകത്തെയും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗം നിങ്ങളുടെ ജീവനെ നിങ്ങൾ സ്വയം വിട്ടുകൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല ആ സ്വയം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു ധൈര്യമുണ്ട് ഒരു അഡ്വെഞ്ചറുണ്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിനകത്തൊരു വാലർ ആ രീതിയിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് ക്രൈസ്തവർ രൂപാന്തരപ്പെടണം ഈ ദുഃഖ വെള്ളി ദുഃഖിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മൾ പള്ളിയിലല്ല സംബന്ധിച്ചു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം എന്തുമാത്രം ഈ മേഖലയിൽ ആധ്യാത്മിക മേഖലയിൽ വളർന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പല കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുതിയ അവബോധങ്ങളുണ്ടായില്ലേ ഇനി നമ്മളിതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മനോഭാവങ്ങളിൽ കാര്യമായ കാതലായ മാറ്റമുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയും വരാനിരിക്കുന്ന ദുഃഖശനിയുമൊക്കെ ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പ് മാത്രമാണ് ഒരല്പം കാത്തിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഉയർപ്പിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ദുഃഖവെള്ളിയും ദുഃഖശനിയും ഒക്കെ നമ്മളെ അതിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ നമുക്കെന്നും ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും സൺഡേ ചാനലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കൂ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എഡിറ്റോറിയൽ സൺഡേ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം